Vikings and Knights by Amule. Berch me Shmone had a sir. Sërdu të dashur miqë në të ejnëte në kësa jave në natën vonë. Si qdo të ejnëte tjetër, ne sot do të bisedojmë vetëm me një personajsh. Në faktë e kemi njësi në ndryshe në brëmjene sotme, e kemi njësi me një material të cilin ju besoj e keni kuptuar se për qëfar bëhet fjale, qëfar të regone, qëfar shpjegon. Êshtë edicion i tet i festivalit ndërkomtar të filmit për të drejtat e njeriu, që starton në datën 23 dhe në datën 29 shtator vitit 2013 dhe si qdo her tjetër edhe në këta edicion të tet, kjo është një inisiativ që do të filoj, do të shpërthej edhe do të përfundoj brënda akademis së filmit edhe multimedia së marubi. Pra ndaj unë sot kam thuar zotin kujtim qashku, nuk besoj që ka shumë shpjegime për të. Do t'i qashku mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë mbroma, ka nga i si kjeme. Materiali që pam për mbleth në një farë mënyre, shkurtimisht esencën e gjitha tyre filmave që marim pjesë në këtë festival në edicionin e tetë. Si do t'jetë kjo edicionin tetë i këti festivali? Më kuptoj e të finë zgjedhje me 350 filmat ardhura nga vëndet nëryshme të botës dhe ne kemi 23 për i tyre të selektuar. Gjdo vit praktikohet një loj përsaktimi tematik. Duke qënë se të themi në vërtetën kë vit që kaloj ka që një mbushu me njëjarje të krimit në familje, dhe kështu që i lindi si një gjo kretë organike që ne të dedikonim të festival dhe dhunës në familje. Në konceptin dhunë në familje, sigurisht nuk konceptojt vetëm raport i burit dhe gruas, bëjmë fjarë për një familje të ngusht, familje në cilën në jeton se cili nga ne, por dhe një familje në shokërore. Dhe më thëmë, sa që ndronë kjo raport i dhunës që në këtë familje të ngusht, si që konceptojmë ne, raportin pra brënda në një shtëpit saktuar dhe në shtëpin e madhe të përbashkët. Dhe sa kjo dhunë, sa brënda mureve, ajtë dhe jashtë mureve, është prezente në jetën tonë. Kështu që, por kjo nuk do të thotë që një festival në rëkomtar i drejtë dhe një rjutë, mbetet vetëm në një tematikë saktuar. Neve kemi tematika shumë të mpreta, zakonishtë kemi operuar me filmat ndaluar. Do të thotë që, duke qenë se Shqipria ka qenë një vënd që ka ndaluar filmat në një periut të gjatë censura, që vinin, realizoheshin dhe ki lidheshin me drejta e njëriut, ka qenë një dëshire brëndshme e imja që nga një vënd i qenëzurës të këthejshim në një vënd që i japim mundësin vetës që të shohim se që ndodhë në raport me botën, lidhër me të drejta e njëri. Kështë që prurjet e gjdo viti në të njëtën kohë kanë dhe kajjet e tyre nga lëvizin 
do të themi shqetsime, dilemat kryesori, i ka shukiria moderne, e sotme. Kështu i do të hase në këto gjash dit, shtat dit filmit, tematika që trajtojnë problemet krimit organizuar, duke një term shumë i përgjithshëm, gati-gati vesh tona janë të mësuar, por nuk është vetëm aspekti se si ndodhë krimi organizuar, por neve të që mësuar nga ndëshkimi, nga politika e ndëshkimit, do të shikojmë se në shraport qëndron krimi dhe ndëshkimi, nga nga tjetër do të shojmë se që ndodhë me gjithë strukturën e re të sklavagjizmit modern të kjuajdo, i cili në një farë mënyre ka vënë në risurset të ndryshme të botës në kontrol dhe pa dushim që humbet një proporcion realë kjo pasuri botërore në raport me vlerat humane, sepse jo gjithmonë përkojnë në interesat të grupeve të saktuara që i dominojnë si të ashtë këto pasuri botërore në raport me mirë qënin individuale. Dhe kjo s'ka të bëj fare me një përplasje me së të themi përceptimit global të botës dhe përceptimit lokal. Po kjo ka të bëjnë në të një të nko me grupe spekulantës të cilët të nga në tjetë të shfaqen sot të në forumet larta botërore. Do të thotë kjo nuk është më përceptimi një mafje të themi të dikushme të kazanostrës të themi dhe me të që ditë e bota. Po sot edhe politika e fuqive të mdha deri diku mund tjetë abuzive kun drejtë. E pra, duat themë të me thëmë që shpesher mafja e ka konvertuar pushtetin e vetë, si të thuash duke e shtrirë në, duke e formalizuar informalitetin e vetë, duke e shtrirë në të tre pushtetet, ma dje dhe në të katërin pushtet, pushtetin mediatik. Absolutisht. Kështu që, festivalit si jelë tematika dhe të sajnë natyre. Nga nga tjetër, neve nuk jemi ndara si njerë për të matur shkallën e liris duke të shuar në periferit të ndryshme, shokërore, në grupet saktuara interesi, sepse gjithmonë nuk mundet kurse si shkallë në lirista masish që thua është në qëndra metropolesh, duhet shkosh në zonat e erta të shokërit si të zbulosh realisht të për masën e lirisë si ka e shokërit. Temat tjera janë temat si që dini do me ne jetojmë në një bot virtuale, dhe kështu që vetë vetiu disa nga filmat trajtojmë problematika se që po ndodhë me trurin, me atë i kjojtë bombardimi i buti trurit, në një farë mënyre, përceptimi virtual i botës ka sjellë një rjetë social, që ne përdorim si term, ka letësuar informacionin, komunikimin dhe formimin, por nga nga tjetër ka quar në një loj agresiviteti dhe një loj angthi të brëndshëm individualt një riut. Dhe kjo është edhe shkencërisht të shpjeguar, ma di zotit qashku një mbrëmja në këto të ejnëte që kemi kaluar në një sezon të gjatë televiziv, në kemi pasu një biset me profesor mentor Petrelen, kjo ishte një shqetsim edhe për neuropsikiatrit, edhe për neurologët. Ka filuar të vijet të re nga shkencëtarët, të cilët nuk flasin në mënyrë poetike, po shohin faktet edhe studimet konkrete, që të rinjë të kjo breziri që poritet, ledzon dhe nuk ka rritë të perceptoj atë të qëpar ledzon. Kjo e gjitha si pasoj e virtualitetit, që po nashton informacionin, por po nga transformon pak mënyrën e reaguarit. Pra, kemi të bëjmë me fenomenet dhe një loj efemerizmi shokëror, dhe kur thua me këtë do me të jetuarit e njësë të katërorshit, do me thënë në dhe kjo loj fragmentarizimi i mendimit, i i i hartës botërore, paralel me përceptimin global të saj, ka kryuar një kresh, një përplasje të brëndshme, ndaj të cilës nuk mendoj që akoma, si të ashtë, jemi në gjëndje të perceptojmë krimin aktual që ndodhë. Dhe jo rralë herë, në epokat të ndryshme, po të i referojsh historisë, jo gjithmonë kam pasur kapacitetin e tyre epokat dhe njerëzit që i kanë jetuar ato epokat të zbulonin krimin që mbartë një në epokat në vetë vete. Shë një këto janë dilema gjithmonë dhe nuk është ka që letë, si të ashtë që qofë dhe ne vetë të kuptojmë se orë që po ndodhë me neves, që është krimi i sotëm, 
në qapë për masë e është a i dhe në të njëtën ko sa ko shendë jemi sa ko shendë jemi ne për të sepse krimet e kësaj natyre nuk janë krime si vrasja në rrugë si një gjë por të themi shkatrimi një sistemit me nduari një arkitekturet me nduari shmemorizimi në përgjësi një shokërije pra fragmentarizimi duke e shmemorizuar atë në anë atjetër kumbja e gjdo loj mundësie për të reflektuar, po duke e gjithur thell në botën e zbavitjes dhe të si përfajshmërisë, kjo naturishtë jep konsekwenca në një komë të gjatë. Unë nuk them që unë përvede jam në perceptime globale të botës, ma dhe do doja dhe zëmënsoja termin në kuptimin e kulturës dhe artit që unë ushtroj të një termi, të një kategorie më universale, të përseptimit më universal dhe jo kaj global të botës, sepse gjithmon, në më thënë, tendenca e kulturës ka shkuar gjithmon jo në një loj njësimi të gjërave, po ka ruaj të përmes universalizmi të saj, të ruaj një loj diversifikimi total të shokërisë, dhe ka zbuluar që fuqia e mirë filtë e brëndshme e një shokërije buron nga fuqia të diversifikuse e saj. Shqë që doja të thoja që këto tematika, këto problematika, ju do indjeni në filmat që ne kemi zjedhur si vjetë dhe janë vërtet do të shëqërojnë nga forume, nga debate, nga të rinjë, student, nga ekspert të fushave të ndryshme dhe qështë më apo më interesante i do tjenë në autor, vepra që kanë realizuar, rejizor, artist që kanë realizuar këto vepra dhe që janë, si të thuash, në grën dilema të mdhaja sot për shokërin moderne. Emra që do të marim pjesë, janë emra të konfirmuar, të afirmuar në botën e kine masë, apo kjo nuk ka shumë rëndësie? Jo, ka një loj rëndësie, por kur flasim për filma të të drejtave të njëriut, këto sa që janë filma të karakterit, si të thuash, artistik, janë edhe filma politik të mirë filtë. Kanë një qëndrim, kanë një mesaj të qarë. Ma dje, ma dje, pjesa më e madhe e njerëzve që meren me këto filma, nuk rendim pas qudis, mahnitjes, që do të sielin të kë spektatori apo të audienca me atë që quajtë shok terapi, do me të në që të bëjë një efekt aty të me njërshë, me e kishojmë, por kërësish rendim pas një le faktografie. Do me të në edhe ato filmat, cilat kjojnë filmat të metrajit të gjatë artistik, dhe ato ngrien mi një lojë faktografie gjërash. Për shumë, qofte dhe filmi që do të hapë festivalin, Salma, është mi aftë interesant, do të jetë aktoria vetë, filmi është nga Kim Longinoto, i cili është fitusi Sendence Film Festival, ajo do të hapë festivalin, po jeta e saj vetë është një jetë me një pasurit të jashtë zakonshme, sepse e rritur në një izolim total nga familja brënda katër moreve, ajo bënë një poeteshë në këtë izolim total, ajo arriti që të botojë dhe pse jeton dhe në katër more në bot librat e saj, dhe si përfundim, Salma sot është një personalitet botëror, si poete, si shkrimtare dhe si politikane. Dhe Salma do të vi vetë për të prezentuar filmin e saj, në datën 23, pra natën e hapjes festivalit. Do tjetë filmi i parë, që do të hapjes i parë i në edicionit të tetë të festivalit ndërkomtarë të filmit për të drejtat e njeriut në Akademin Marubi. Nga qëfar kam parë nga programi, shoj që kresisht janë autor të huaj. Nuk besoj që kjo është një festival imbyllur për shqiptarët. Në kuptimin imbyllur Për pjesë marjen, në mëndë marjen pjesë filma me autor shqiptar. A, do të thot që se nuk ka filma shqiptar. Se nuk ka filma shqiptar. Êshtë mjaft e drejt dhe unë e quaj vërtet një domës dhe shmëri. A që më tepër në një vënd që ka probleme me të drejtat e njëri u si shdo vënd me një demokraci të brish si që shkja jona? Pyvet ja zbulon disa gjëra, e para njërë se bëjmë vetëm dy filma dhe pse nëj nuk arim do të krasojmë me Macedonin, apo me vëndet fqi një tonë në raport me populatën. Pytja tjetër është përse në të një dënko, shoqëria jo në ka një tendencë 
shumë më të madhe zbavitse, se sa të futet me një filmi është një, si të ashtë, nuk është thjeshtë të zbavitje, kuptohet filmat, trajtojnë shpesherë, kanë guzimin të shojnë atë qka në jetën e përdiqme, qytetarë zakonshme nuk e shojnë, dhe pra nëjë dhe egziston në kjo fuqie artit, me më fund fundit që ti japi mundësil një riut që atë qka nuk e ka në jetë shkurtër të ti të amësoj për mes galeris së pafundme të atyre karaktereve dhe cilat janë kryuar si rezultati i akumulimet dhe mëdhaja shojqërore dhe që mi shërojë në njërin apo tjetin, gjë që jeta e njëriut nuk e ka mundësin pra të shumatore të madhe karaktere, shta luaj, dhe kështu që a i në futet në dhomën e erët, duke bërë në një farë mënyrë në eksperimentin në laboratorin e erët me vetë vetën. Kështu që efektivisht dhe fakti që neve ndoqëm një strategi të saktuar për ti shëmbur të gjithë infrastrukturën e salave të kime madhe. Tirana ishe një qytet me 17 sala kime mash, Shqy që, kur vite të shmemorizimi, kur vike humbja, identiteteve, shumë përpikën të argumentojnë me qështjet të ekonomisë të regut. Nuk ka para. Unë mendoj që... Për të produar filme, qofte dhe me metrash të shkutë. E kuptoj, unë mendoj që është spekulativ termi ekonomi të regu në artë. Kjo, vedëm me një argument të fare dhe vogë, nuk ishe të se të prodhon dhe filma Anglia, Australia, sepse do thonin prodhojnëve të Mollywoodi. Prodhojnë filma, subvencionohen, sepse duan të dokumentojnë, apo jo, kulturën e vetë shpirtrore, pasurin e tyre. Kështu që nuk e mendoj tërsisht në të një dënko konceptin edhe që në vëndet e vogla, si do mos vëndet, sigur se është Shqipria, të themi, e kanë mundësi në qoftë dhe të prodhojnë talentet pa fundme, shkrimtarë të pa fund, regjizorë të pa fund, që që mundu e ta quaja një privilej që shumë të madhë që një vënd i vogël të nëzjeri shkrimtarë, poetë, apo qofshin regjizorë, apo aktorë, dhe mos të diti ruaj ato. Unë mendoj që do t'ishte, do me thënë, një krimi heshtur, shtypja e këtyre njerëzët dhe cilët në fund të fundit janë ato kronistët real të kove. E kuptoj, po si do që tjes, jemi në vitin 2013, ne prej 8 vitesh për një festival i cili është bërë pikë referimi për të drejtat e njëriut, si që është festivali për ndërkomtar për të drejtat e njëriut, dhe nuk kemi prodhime tona, ka një loj kontradit. Ne kemi patur vjetë, Kemi padur filmin e Sajmir Kumbaros, lidur me krimet e kohës të komunizmit, por unë nuk me ndoj që nuk është qështja vedo me prodhimit, si të ashtë nga qëndra komtare kinematografisë, unë nuk me ndoj që kanë në një interes mediat, unë nuk me ndoj që kanë në një interes mediat, nuk kanë në një interes televizionet shqiptare. Televizionet shqiptare kanë interesa ose të peshkojmë politikanët, ose të ashtësin shokërinë në zbavitje me spektakle të i kryojnë, dhe nuk ka në i gjë, përse mos ta njohi shokëria këtë gjë, dhe mos ta rri televizionet vetë të kuptojnë që në fund fundit, ato egzistojnë si rezultat i kësaj loje, do me thënë që e vërtitin mëndje në njëriut, nga spektatori deri të kureshësit e një politikani, duke bombarduar të rurin e përditëshëm të ti me këtë rrëzë vicioz, do me thënë dhe duke humur në një farkuptimi fuzionin social shokërisë. Qa do të thot kjo? Do të thot kjo. Shokëria nuk ka erosjen e vetë, nuk ka apsirën e nevojshme, dinamikën e brëndshme dhe saj, sepse pa kuptuar në kjo se ti e fut në morsën e pirandelos duke zbavitur nga njëra anë dhe duke i bombarduar trurin vetëm e politikë, dhe duke mos e lënë shokërin të mari frimarjen e saj, ti nuk i leon mundësinë, që ajo të eksploroj energjit, energjit që ajo ka të brëndshme. Shumë njerëzë e gjenë vetën e tyre, do me thënë, ose duke kënduar, ose duke rendur të një politikanë. Do me thënë, efektivishtë, në këtë rastë, ka dy gjëra, kur thua politikanë, dhe mos harrojmë i gjë, me politikanë unë shpesherë në kokën time, shodhe kriminellë. Do me thënë, do thotë njerëzë të krimit, të bodës krimit, dhe i referojmë kësaj, po të shikosh, ore, kusë janë njerëzë dhe pasë, sot Shqipërisë, 
janë politikanën dhe kriminellës. Ashtë biznesi më fitin për rësat për sot. Do të thotë që atëherët vim ke efemerizmi, që brënda një se kadrorëve t'i bëhesh i pasur, në qofë se bëhesh politikanë ose bëhesh kriminell. Do me thënë, kjo është një dilem shumë e madhe. Pra do të thotë, në dhënë një pikpytet madhe, në kuptimi, orë, qar modeli kemi rëgjëruar ne, qar modeli shëqëror. Nëse kemi kryuar një të Në breza do të kuptojmë se shfar krimi kemi kryrë sot. Këto janë mendoj unë, unë flasë për, do edhe nuk e flasë një temë që ka lidhje vetëm me vëndin tonë, unë flasë për traumat e vëndeve post-totalitare, ku nëtë një dënko trauma e onë ishe nga traumat më të mëdhaja. Ne kemi prezentuar vjetë një film rumun, apo jo që gjënë një një politikan kriminell që ishe futur pasaj ishe bërantari parlamentit e Europian. Do me thënë të gjitha këto loj formash që politika, krimi, riciklojnë vedhen e tyre duke o futur qofë dhe në struktura apo në një farë mënyri që ndërtojnë arkitekturën europiane të politikës europiane apo dhe thot që në fund fundi duhet ngrëm një nërgjësim tjetër të gjdo individ për të kuptuar dhe për të vënë politikani në vëndin e ti dhe rolin, shoqërin, fuzionin pra shoqëror në vëndin e tyre Nuk kemi sepse do me dhënë të mendojmë gjithkon, të mendojmë se kush do të vi është pëtimtari i njërit apo tjetit. Dhe këshume e këtë rast, humi më vlerën për të kuptuar që është pëtimtarë dhe real janë fuzioni i shoqërorë, është vetë shoqëria. Dhe në qofë se neve, gjdo ditë do tjetojmë në formën e orueliane, që a i bosi lartë po busë qeshi apo e jetë atën dhe mund bëhet e lumëtur, dhe në të njëtën ko ndryshe ti ke formën e represionit, hat Atere do të thotë që kemi ndërtuar një shoqëri, apo e totalisht, totalitare. Me gjithatë, në një shoqëri ka që problematike sa të shështë kjo e jona. Arti duhet lullëzonte. Në me dhënë, në base është një aksion që ka nevoj për ndryshime, po në përgjithi egziston ideja që aty ku ka ditë të vështira edhe shoqëri në transicion, arti është taj që lullëzonë, duke marë parasu që njerëzit ka nevoj të frumzohen. Nuk besoj që ka pak njerës që shqetsojnë për mënyrën se si është ndërtuar sot shoqëria shqiptare. Dhe nuk besoj që pak prej këtyre njerëzve janë artist, janë artist që mund të ashprejnë revoltën e tyre me kinema, me teatër, me muzik, ku janë? është delikat e kjo gjithësua, unë prijësish me ndoj që këtu ka talentet jashtë zakonshme, por në kjo se ti nuk i kryon apsirën talentit, talenti është fragil, nuk është kombativ, nuk është apo jo në kuptimin luftëtari që të qiret në përrug, apo talenti është si shtash, për më tepër në popu i dhe vejnjë, në që ose nuk dim të arruajnë të fragilitet, talenti është një privilegj, do me dhe, nuk është, do me dhe, të jeshtë i talentuar, të keshë talent në, është një privilegj, nuk është një dhurat e kujdo, është jo vdekatari në kuptimin e mirë fil, do me dhe, në që ose do të përsaktojmë se që ndodhë mes dhe shpesh her jo gjithmonë artistët janë parë me atë sy nga njerëzit të cilët kanë drejtuar pushtete. Ka që një dilem gjithkon, një duel gati i heshtur mes pushteteve, edhe kur i kanë marë në oboret mëretrore, apo jo, kanë patur dëshiren që t'i kemë pranë, por në t'jën të nga kanë patur frikën se valë të shpona bëjnë me veprat që ato bëjnë. Dhe këshu që në këtë drejtim, do e thënë, në gjithmonë artis, sepse artis është një ledzim tjetër i shokërisë. Arti nuk ka lidhje fare, fare, me atë që ka bën politika, me atë që ka bën e përdiqme a njërzore. Arti është një këndë vështrim, i shënjtë, që vjen nga një fuqi krejtësishe panjorë, dhe që në fund fundit lë një dokument që merë frymë dhe atëherë kur vdekatarët nuk janë më. Êshtë këthyrë në një pikë referimi, jo vetëm për artistët që marim pjesë në për festivale, Ky festival ndërkomtar që zhvillohet për edicionin e tet në Shqipëri, në Akademine Filmit Marubi, dhe ashtë këthu edhe në një pik referimi, ashtë një fest edhe për artistët shqiptar. Unë mendoj që tet vjetë janë shumë pak. Neve duhet kuptojmë një gjë që, kur thua Kanë, kur thua Venecia, kur thua festivalet e mdhaja, kanë 70 vjetë, dhe janë ditur të ruajnë. Pa më varsish nga regjimet, komuniste, naziste, fashiste, që kanë shkuar, që kanë ardhur. Ne asë të zakon nuk e kemi. Ne mirë që kemi ruajtur festivalin e këngës, 
atë radio televizionin, që e quaj mi 5 gjithë e njështë e 5 e lyshë e sa është. Po, besoj e dhe aty kemi pasur firo në shumë gjëra. Po, jo, e kam të konceptin që neve, po erdi njëri në politikë, kush do që tjetë, thot, me mua filon historia, ose unë jam shansë i fundit historisë. Do me thënë, nuk e kemi, kjo është një efemerizmi brëndshëm, joni, ne akoma nuk kemi mundësinë që të përceptojmë që neve jemi këtu, apo jo, sepse diçka të tjerët nga kanë bërë që ne të jemi këtu, dhe diçka ne duhet bëjmë për të tjerët që do vinë pas nesh. Kjo koncept thua e se nuk egziston. Neve nuk e kemi këtë ndërgjejsim. Pa mërësisht, apo jo, se jetojmë në një kohë kur mendojun pakti që një vënd në fund të fundit arriti pas një qindë vjetëve të themi, të hedhi sa do pak drit në rënjët e veta, sepse historia e onë është një histori, mos futem në gjithë procesin e perandorisë otomane, por doa të themë qofte dhe me faktin që dëshira e madhe atyre njerëzve, rilinda stanë, jo rilindin që neve duam të themi jemi rilindja, por ne jemi rilindja sepse vim me rilinda si tanë që projektuan të lojnë ndërgjegje komtare. Nga dha në këtë dhura atë jashtë zakonshme të gërmave latine. Dhe ne nuk e mendojmë këtë gjithë, që është kjo dhura atë që nga është dhe neve? Nga dha në gjuhën Shqipe, ne nuk jemi koshjent akoma për këtë dhura atë. Mendoni se sa popu i kanë humë burgjuhën e tyre, mendoni se sa popu i arhen qënë të detyruar, të shkruajnë me alfabete të vëndeve të tjera. Shë i këto dhurat atë të qmuara, të cila dhe i kanë lënë këto njerës, pra i këto jovë dekatar, janë, dhe këto nuk kanë ardhur nga njerës që kishin marë dy feqet, apo kishin marë fronet politike. Kishin mendimtarët edhe idealistët e të atërshë. Dhe mendoj gjithkon, gjithkon, dhe tani që ne flasim, jam i bindur që ka njerës të cilët pamvarsish nga pozitat që kanë në për të dominuar, si të thuash, pejsajin shoqërorë, që ofshin dhe në heshtjet e tyre, bëjnë gjera shumë të vyra për Shqiprin. A kemi të rashguar ne në kinema? Apo njësoj si në të gjitha sferat e tjera të jetës shqiptare, ne kemi pasur shumë pak vlerësim për atë të që ka të ka ndodhur për para, ku kemi që ndjetë, të pakëtën në kinema. Me ndoj që është... Po, se jo dhe në artë, përgjësi. Me ndoj përgjësish, unë nuk ndaj me ndimin që arti të ndajet me sisteme politike apo me epoka. Kjo nuk egziston për mua koncepti që artisti nuk është i lirë apo është i lirë, artisti është gjithmon i lirë. Nuk ka artist dhe në diktaturat më të latashme, artisti është i lirë. Nuk ka nënsi se në shapë për mase a je ushtron lirin e ti. Liria e ti është liria e brëndshme. Në të njëtë në kohë, nuk me ndoj që klasifikimet për i si shibëhen, është si thuash e kam thënë dhe njëherë që, si thuash e lëgrekos, ore, po që ti ishe pjesë e një obori, mirë po a i në atë obor he odhi ty mnajat për të bërë dhe për të transformuar gjithë botën e afresku të kishtarë në një gjithë tjetër sepse artisti zgjeron apsirën, shpesherë duke përdojrë si preteks epoku në cilën në jeton. Artisti është për te epokës, nuk ka lidhje fare, e ka preteks shojqërin, e ka preteks njarjen, është cinike kjo që themun, edhe kur ndodhë një luft, edhe kur ndodhë një tragedi, artisti inspirohet, bën një ve për të tinë, në mënyrë të tilë që mos përsriten, është egzakt ajo që i thoni Lasgush po Radecit. O Lasgush po se nuk dole në Malti, ti ishe partizan. Ti gjithë të tjeret. Dhe Lasgush i tha po, po të vride partizani, nuk do kishte poet që të këndon të më. Shë që është mirë kur dikush, diçka ndodhë dhe artisti, artisti, ka mundësin të prijetësoj gjërat. Asë kush tjetër? Dhe dishin gjë që mbretërit, politikanët, gjithë, nuk kam patru në hien e frikës e brëndshme të tyre, nuk kam patu frikë gjithë tjetër, përveç se artistin. Se artisti është gjukatës suprem. E kuptoj, por a kemi në sot gjukatës suprem, 
Por të gjitha ta që duhet të trëmben, apo të tronditen nga, nga arti, qëfar ndodhë sot me artistët tanë? Do të kemi mundësi, Zotit Qashku, vetëm pas pak minu të ashtë publicitet, okay. ta shtjelojmë paka shumë këtë probleme dhe shumë e shumë problematikat të tjera që lidhen me artin, por edhe për tej. Kemi rikësyër edhe po bisedojmë me kujtim qashkun për shumë gjëra në fakt. Nuk e di nëse deri tani kemi biseduar vetëm për artin, se në përmjet artit duam apo duam në flasim për, për, për historin, flasim për realitetin, flasim për shoqërin, sepse është absolutisht e pashmangshme. Pak për para publicitetit, Zoti, Zoti Qashku po flistim për rolin që artisti ka në periudat ndryshme historike. Duke kërkuar në për internet, gjitha një shkrim të zhejit të bërë pak kohë më parë, dhe në këtë shkrim duke i qartë shqecimi i një njëriu që e donë të rolin e artistit në shoqëri, për mundohem të gjejtë diçka për ta, për ta perifrazuar. Përse nuk gjiron, përse nuk bën qak, kujtim qashku. Të është artur zhej pas i kishte par një film tuajn, në Mosgaboj vrasje në, në gjueti. Përse nuk i luten të gjiroj dhe të dokumentoj psikozën, dinamikën, kontrastet, konfliktet, dekadencën apo efervescencën e kohës që jetojmë. Përse kjo regjizor genial ndalohet në thonjza të prodhoj në liri të plot kujtesën filmike të kohës që jetojmë. Mos valë dikush me ndonë nga bimisht se Shqipria ka shumë si e i, edhe vion e, Zoti Zhej, sepse e, thot, me ndonim rejshëm ko për para, se pjedestalin e lëmbosh nga diktatori, kur u përmbys regjimi, do të zinë të arti, refleksioni njërzor, filozofia e re, njërzoria, por nuk ndodhi ashtu, duke ju referuar periudës kalimit nga diktatura në demokraci, të gjithë dim se nuk ndodhi ashtu, të gjithë dim se si ndodhi, si do qoft. Për te 25 viteve, kujtim qashku, filmi ti, ishte është një vepër që dëshmon se lufta me mediokritetin mund të fitoj, nëse mediokriteti do të kish më pak pushtet sot në vendin ton, duke u referuar pikërisht këti filmi që Zotit Zhej kishte par kur është frimzuar për të shkruetur këtë, këtë, këtë editorial, këtë qëndrim, këtë reflektim të ti. Në fakt, ku janë artistët që do të dokumentojnë kohën që ne po jetojmë? Në fakt, nuk mund të thuashin janë disa filma që janë realizuar, sigurisht thash dhe pak për para janë të shumë të pakët, sepse nuk është këtë prokupacion. Do me thënë, nuk është këtë prokupacion nga njërgjit të cilët arinë, të themi, në kjo se do ishte një kilometr rrugë më pak, do të ishin tre filma më shumë. Dhe raporti kur thua tre filma që dëshmojnë epokën me një kilometr rrugë uh, të cilën unë i gëzojnë pa fundë rrugëve, por unë i gëzojnë po ka që pa fundë rrugëve shpirtrore, rrugëve mendore. Memorjes që duhet kryuar për një popullë. Jam të popu. domës doshme, apë e unë e kam konsideruar gjithmonë si kushtetut shpirtrore. E për mënda jo më kotë latin, gërmat latine, gjuën shqipet, gjitha këto, vetëm e vetëm për të kuptuar sarën si ka kjo loj kushtetut e shpirtrore. Të them vërtetën, unë kur edhe kam një loj këshu me vetë vetën, sepse kur i shfaj studentve kolonel bunker, jam 20 vjeqarë sot, dhe për to është e pa imaginushme që Shqipria ka qënë një vëndin bushu me bunker, sepse si dini fort mirë, bunkerët Gjdo dit, po shtë duke, nuk do, do vi një dit që vërtet nuk do kemi më as një shënjë bunkeri në këtë vënd, do kemi një bunker të një atyre tjetër, kuptohet, edhe për këtë mund të hapë një tem, një tem në vete. Po, bunker që dokumentoni paranojën e atërshme, zdo t'i kemi ma. A, ashtu si kurse, do me thënë, në, nuk po flasë tani për vetën time, dhe për ato, se nuk më pëlqen t'i referojmë në filmave, apo punve që unë kam bërë, por them që janë disa nga të rinjë të aktual të, të cilët nuk e kanë atësirën për lëvruar talentet e tyre. Dhe ky është prokupimi im kërësor që më bëni mua të hapë akademin e filmit. 
do me thënë unë doja që të mos shuhe kinematografia shqiptare. Pse do shuhe kinematografia shqiptare? Sepse politika që unë doqë duke shkatruar salat e kinemave, duke shkatruar të gjithë pasurinë e kinematografisë shqiptare, të grumulluar në vite, do të thotë rekuizita garderopa një pasuri, apo jo që në fakt nuk e di, po për njërës që kanë vizituar Hollywoodin, kuptojnë nëse që do të thotë të rrua shofte dhe lizët e këpudzve të Merlin Monroe. Neve, këtë pasuri gjigande që kishim, e quam pjesën më të madhe në metalurgi për të ashkryrë, duke parë sa kile bën hekuri, edhe ju duke e parë si një pasuri, e cila qofte edhe në formën që garanton të ligji kinematografisë, që cili është e ndenë në fuqi, e ruan të pra ish kinostudion të shëndruan në Albafin në shërbim kinematografik. Atere, një gjithë tjetër që u bëllup dhe u kryo, u kryo a ligji kinematografisë, dhe u kryo a qëndra komtare, po në qofse nuk do kryo eshin brezat, duke hapur një shkollë filmi që nuk ishim asë një shkollë filmi në këtë vënd, do të thotë që ne nuk do arinim që qofte dhe qëndrën komptare dhe ligjën e kinodrevis të ambanim, sepse vetë veti ju do me dhenë për të pregatitu një rejizor, apë jo, kërkon një kodë caktuar, nuk është një rejizor me buton, që shqipë një buton dhe nesër a ishë rejizor, për i duhet, apë jo, një, si që kemi proceduar të gjithë, unë kam qenë asistent rejizor në filmin e Piro Milkani, të cilë dhe jam mirë një ozja ditë kosë, për gjithë që a kam bërë, kam përfituar shumë nga, dhe pëse kësha mbaruar dy universitetet, kësha studuar jashtë për regjif filmi, apë jo, dhe kam përfituar shumë, sepse shkolla nuk është stacionare, që filon në këtë vit dhe mbaron në atë vit. Shkolla, kur thua shkolla e kinematografisë, ka të bëjmë me shkollën botrore të kinematografisë, ka të bëjmë me shkollën lokale të kinematografisë, të cilat marin e japin me njëra tjetërën. Shë gjithë kjo përpjekje, gjithë kjo energjie imja, e kësaj pjesët jetës, kur më bëhet pyte atëse nuk bëm filma, unë në një farë kuptimi i gëzojm shumë filmave që bëjnë studentët. Ka me thënë është një gëzim, një pjesë tjetër e gëzimi tjetës, mas e mas e rral kush e ka këtë unë vuaj dhe knaqëm shumë më tepër për filmin e studentit dhe sa të kanë vuaj të rejam knaqëm për filmat e mi. është një ndjesi krejt e veçand, krejt unike, sepse me të vërtet shofë veten, shofë gjithë da të projekcionin e fuqishë më nërorë që kanë ato, dhe jo rasish, por në fakt mua më erdi pas 35 vjetëve, filmi kësha bërë student, dhe quaja si kur filmi kështë humbur, nuk ke existon dhe më, dhe një dit një student më siel nga Bukureshti filmi kësha bërë 35 vjetë për para, dhe unë beta i manitur, thash, dhe kisha këtë gëzim që pash me studentët dhe këshu që një sola veden time duke ullu bashkë me studentët dhe duke pash se që film kësha bërë unë kur kësha qënë studentë si ato. Kështu që kjo loj gëzimi, kjo loj jetë e kësaj natyre kur ti bëndi shka për të tjerët, është besoj unë ndjesia më më i jashtë zakonshme në jetë. Po, a ka mund, a ka vuajtje për një artist të mos prodhoj vetë filmin, avuan, kujtim qashku nga mungesa e krimtarisë personale? Mendoj që gjithë të kohën kam bërë jo pak. Unë qofte dhe me koproduksionin me Gjermaninë që bëra Kyri Magjik, që bërë në fjalë për gjithë manipulimin mediatik, sot lokale apo nërgomtarë, kam qënë në intensitet të plotë gjatë kohës luftës në Kosovë, kam në një gjatë gjithë kohës në kufi që bëra lotë e Kosovës dhe sytë e Kosovës, sepse jam i lidhur shpirtrish me këtë gjë, dhe këshu që nuk kam më nduar, sepse do të thotë që ngritja e shkollës mua më nërpreju nga bota e kinema, së unë jam brënda në kinema. Mund të rikëtheheni, zjenë ditë qka brënda jush? Nuk ka ri do dhe në të themë, edhe njerë, gja më të pakët që mund të kemë në vetën time, është kjo stacionarja, do me thëmë për të themë jo se po, ku di unë se që ndodhë me mua vetë, unë nuk e di që shre era më marin, ku më shpien, që ndodhë, ku për plasem, nuk e di asë vetë, do me thëmë është një gjë brënda individit, dhe nuk ka të bëjmë me mua vetë, është gjithë artisti është i tjilë, pra në artisti nuk është 
e një ta kategori sociale se kurse janë njerëzit e zakonshëm, unë nuk dua t'ja vede së atribute, po besoj që këshu jetoj, në këtë mënyrë jetoj, a temporalitet total, prej te këshoj që ringu jam, apo e gjdo individ që kam për para, dhe në të njëtën ko, frimzim, inspirim nga gjërat e cilat futem në salë në erë, dhe unë i nga troj të them në salë në erë të kine masë, kisho gjdo natë e marubi, kemi filma, dhe unë nga troj, juve jene Jonida Shehu, apo jo? Dhe unë them me njëherë, dhe o, kjo Jonida e kam parë në film, apo e kam parë në jetën reale, dhe kështu që kylloj planeti. Një botë virtuale që paralele... Egzakt që nuk është virtuale, sepse asë njëherë ti vetë si personajsh, me që se jemi natën vonë tani, apo jo? është natën vonë, në lejojt, edhe ti vetë në tënde e projekton disa herë, në format në ndryshme, natën vonë, nërësirën tënde, a? kur shkon të shtrati, kur fik dritën, kur jeme vetë veten, të gjithë kohën bëm projektim të jonidës, kur shkon të pasyra, e sa gjëra bënti, kështu që efektivisht nuk është kjo botë virtuale, po është aji filmi për ditë shumë, që ti me atë kameran tjetër, që ke ke një kamera brënda, ti ke dy së të bukur, po ke dhe një kamera që të filmon të gjithë kohën. Kështu jonida, me që nëse e natën vonë, e dojtë bëja një ta relaksoja bisedën me ty pa. Po jo, më pëlqen biseda edhe frimzimi i deri ta nishëm. Jeni knaqur ju me karierëm tuaj, me prodhimet e filmave që kanë bajtu firmëm tuaj, zotit Qashku, që farë ndodhë kur i u rikëtheheni, kur i shikoni, që farë ndodhë në procesin e laboratorin e një artisti? A që komplikuar sa është a i si qënë? Unë emrin e kam kujtim, për nuk jetoj me kujtime. Ato janë pjesë brënda njeri ju dhe nuk është që unë rritë tërkon me se që ka ndodhër si... Ko e shkuar e folje së pak më intereson? Që farë ndodhë me një... me një artist, ma dhe sigurisht që duha të ditë që farë ka ndodhër me ju në të gjithë karierën tuaj artistike midis du e pokava. Në periudhën e një diktatura, të egër... Ba se nuk u kuptuam, ba se duha dhe... Të thash që unë nuk ndaj e pokat në këtë mënyrë si shë ndanë politika, si shë ndanë historiani, ju po bëni pytin dhe një artist, dhe artisti ka shikim tjetër edhe njerë. E kuptoj, po gjithësësi, a ka qënë e njëjtë ndjesia e liris atëhere dhe pasërënjës të diktaturës? Êshtë fantastike kjo, sepse nuk e di, ka një vepër ju suvrioni botë e fshirë që edhe dhe është fenomenale kur përshkruan, a i ka që një burgosës, 12 vjetë, edhe pëse ishte i lirë dhe si ishte i lirë. Një ditë përshkruan se si vendosin që të bëjnë një ndeshje, volejbolin, me gardianët, që i ruan, i hirin, i torturonin. Edhe u vendosin burgosër i te dhe gardianët andej. Dhe një moment saktuar, artistët, këto njerëzit kryus, njerëzit e mëndjes, në i farë guptimi, doni që t'i shikoni njëherë këto gardian duke qeshur. Edhe këto fiturat zymëta, këto njerëz me këto formën vetëm represive, se kishin pushtetin, kishin gamëzhikët, kishin policit, kishin dhunat, kishin gjithë gjë. Edhe këto i thamë, po mirë, t'japim një loj, t'i kryojmë iluzionin që t'projektojnë busjeshen. Edhe këshu i gradualisht i lanë që t'fitojnë deshen dhe gardianët u gëzuan ka i shumë sa i shkuan i përqafuan burgosërit. Mirë po pas taj, në Ragongu, që duhet maron dhe këto duhet shkonin prap në për ato qelit e tyre, dhe atje prap ato vun maskat e dhunës. Sepse kjo është që në i farë kuptime shumë e vështirë, artisti luajti me këtë gjë, e pa njeri unë se si edhe pëse mban maskën mund edhe të qeshtë në një moment. Dhe kjo është artisti, është cinikë është i pa më shirëshëm, sepse a jetë disë e shdo të thotë, maska e pushtetit. Maska është si meduza, që të njitët dhe ti nuk e kuptonë. Pushteti është i tilë, pushteti vjenë si pleqëriat, pushton gradualisht, dhe ti nuk e kuptonë fushin e saj, dhe nuk trëmbesh për e saj, se thua, po mirë, shu jam unë. Mirë po, Jorgo Zalames, një nobelist, thotë që nga meduza që pushtohesh, nga jo mund të vivë dekja, nga jo mund të vivë fatkejsia, nga jo mund të vivë shëmbja tënde. Pra në e ruani nga maskat e pushtetit, se mundet të vinë në mënyrë ka graduale, si që vjenë pleqëria në trup dhe ti nuk e gupton, a shumë mund të vidhe pushtetit. Dhe kështu që në këtë rast, kjo lojë relate, pra në e duhet shpesherë, ti lijet frime lirë artistit, 
që mbase mbase ta bëjmë më të ndërgjejshëm edhe politikën dhe politikanin që të kuptoj, apo njëri unë e zakonshëm, që të kuptoj të lojën e maskave me vetë vetën. Po, me të lojë përqasje, më duke si kur të gjitha ta që maskohen mbase pa e kuptuar, kur janë në pushtet, më duke si kur është një justifikim shumë i mirë për ta. Në kjovë se ato ndjenë komodë, si tilë, thashe dhe njëherë, maska të pushton dhe maska nuk është e ngrirë në bifiturën të nda, e vepron, vepron në bitu, të transformon ecjen, të transformon shtsjeljen, gjestin, fjallën, qëndrimin, marlënjen. Mirë po ty të duke gjest organikaj, nësa i gjest shtypës, gjest tirani, gjest dhune, pa kuptuar. Edhe një njëri, drejtori vogël, mund tjetë një diktatori vogël, edhe njëri në familje, nga mënyra se si arin të kryve mardhënjen, për të vendosur dhunën, autoritarizmin, shtypjen e ti, konfirmimin për mes muskujve, forcës apo pushtetit. Duhet kuptojmë një gjë që për shtetin kanë bërë përpjekje shumë të mdhaja, Monteske, John Luke, për të kryuar për tre shekuish konceptin e shtetit. Ha? dhe shpesher njërzit kur ule në karikën e shtetit, e identifikojnë vetën me shtetit, dhe thonë, unë jam shteti, unë jam ligji, unë jam e drejta. Ka bimi fatal. Karikja e shtetit dhe shumë e nënsishme. Nuk ka shpëtim nga kjo? A, kjo ka shpëtim në kjo se ti ke një ledzim tjetër të vetë vetës, dhe këtë ledzim, dhe këtë ledzim, këtë ledzim mund të abëj vetëm arti. Arti është fort supreme, e gjithë shkaj, dhe këtë nuk e the, mund e thot Hegelit edhe Biblia dhe Tora nuk ishin fuqi të shprenin, asë Kurani nuk ishe fuqi të shprejt e vetë vetën, duhet përdojrë të artin për të kryuar bindjen të këtë tjerët. Po kur kemi një politikan artist? është dilematike, është një gjë, do e thënë, në rrasë se nuk do arrit të ruaj balancat e artit, kulturës, dhe do identifikoj vetëm vetëm e politikanin, unë mendoj do jetë fatale. Në fund të fundit, arti është pëtimtar për gjithë kënd. Për këtë do, për shdo dhe njeri u në botë të mund, jo më për njeri që ullet në pushtet. E kam vërën rej që, mendoni ju, politikanët tonë, sa pak flasim për artin dhe kulturën. I keni ndjeri ju në gjitha fushatat elektorale, në gjitha qarë kanë të bëjnë me platforma politike të zë në një vënd arti dhe kultura për to? Gati shikojnë si një gjë alergike, gati si një gjë armisore. Si një gjë pak këtim, pak lerë materiale. Po, po të qonë në mënd gati atë. Ore, po pëse është kjo armisi, armisi gjithkon me trurin? Që është kjo gjë? Përse neve e kemi këtë? që të kemi një armisi me mëndje dhe me trurin. Dhe pastaj, kur truri hikën jashtë dhe thotë o malet e Shqipëris, e ju fusha dhe, atër e pa, në kap nostalgia, dhe ma dje ma dje kur kam vdekur ato, i kërë recitojmë. Kjo është fatale. Kjo është fatale dhe duhet parë, përse është kjo ndjenjë brënda Shqiptarve? Përse ne jemi të tilë, kemi një armisi me trurin? Përse kemi një armisi permanente me mëndjen? Nga na vjen kjo. Pse i gjenerojmë në këtë gjë? Do të presim artistët të në e thonë? Unë e guptoj pyetit që bëni juve kanë bëjnë me përgjigje po dhe jo, po unë nuk jam në gjëndje të përgjigje me po dhe jo. Unë jam në gjëndje vetëm të kryoj në këtë biset që po bëjmë bashkë, masë e disa apësira të tjera që të kemi mundësin neve si individ të reflektojmë në ryshe. Por jo të ju a përgjigje po dhe jo. Absolutisht. Qasja shqiptarve, ka të vuar të ndryshoj pak kundrejt artit pambarësirë se në një analiz më të thellë si ajo që po bërnit ju deri tani, duket që ka një konflikt të mafë të shqiptarve me trurin, me artin. Në përdiqëmëri, në mënyrë pak më të frekshme, duket që njerëzit ka nevoj për artë në Shqipëri, e kërkojnë për mbase realisht nuk e dinë se qëfar është ajo gjëja që ju mungonë. Kjo është e vërtet, gjithësua, e vërtet, sa më nuk ka, po unë them në kjo se jemi 800.000 banorë dhe kemi vetëm një teatër, është mjerimi madhë, 
Më thua një kryqytet botror në bot, ku do që tjetë, mora edhe në vëndet e Afrikës, të shkojmë, nuk gjenë, nuk gjenë që 800.000 banor të një kryqytetit kënë një teatr edhe një teatr komedio që u kryua, apo jo, po së shasë gjë. Dhe që do bësh, ne akoma jemi me përceptimin... E të mendosh pasaj për agendër e tërë artistike të shumë vartë. Jemi akoma me përceptimin që sheshin së kënërbej është gjithë shka të vërtit e mirë dhe saj. Dhe harojmë, apo jo, ku shtrijet sot pejsajë i tiranës. Që do të thotë me 600.000, 700.000, apo jo, qytetarë të cilët mbushin salat e bilardove, basteve, lodrave të fatit dhe kafehanet. Qarë janë dhe, janë fabrika thjeshtë që kryojnë amnezinë, kryojnë lidhje dhe shkurtra dhe kryojnë krimin. Dhe vajtën kemi ngritur absolutisht vetëm një pejsaj me fabrika krimi. Dhe për mua, kjo që do të ndodhë nuk kështë qëfar po ndodhë tani. Kjo që do të ndodhë e të shmimi që do paguet në dekada. Në qoftë se ne do ishim kujdesur më shumë për artin, në kërë e kam fjallëm, kërë them ne e kam fjallëm për ata që kanë pasur në dorë të japin një kakje drejtimi shëqërisë, ata që kanë bërë politikat. A do të ishim sot një shëqëri më e mirë? Absolutisht është pasuri shpirtrore, kërë thua arti është pasuri shpirtrore, është mënyrë këtë të ndryshon shien e jetës, të jebë kodë tjetër estetikë, që je i deformuar me kodin estetik të ndin, që je deformuar me shien e jetës, sepse shikoni mënyra si janë reduktuar hapsirat, se sa e shëmtuar është bërë gjithë pamja. Qarë është e bukur, më thuaj? Më vjenë në... Shëndi që ka të bukur? Regjizor Belokjo, i cili më bëri pyëtjen që farë të shonë në Tiran. Dhe... Ma dja je e thatë të gjë që më vjen kejtha që nuk kam se qarë të shohë. Sepse nuk është se neve nuk kemi edhe nuk kemi patur. Ne kemi patur dhe kemi, po ne i shtypim. Ne nuk dim të ruajmë. Se nuk e kemi atë disponibilitet. Nuk e kemi atë dëshirë të brëndshme. Ne rendim dhe mund të ndërtojmë pa fund kafe. Apo jo? Pa fundë kjoska të vogla dhe të humbim gjdo dhe raporti mes objektit dhe apsirës. Do të qashku, shpesh herë kur bëhet një debat i tjilë në qëfar doloj ambienti në qëfar doloj ambienti qofte dhe në fakt mendoj që ka shumë grupe të vogla që e diskutojnë këtë loj dilemet madhe, këtë loj problemit madhe se kemi ka shumë konsumizm materiale dhe jo shpirtrarë. Këte nga ta që mendojnë që, shiko, në filim njeriu duhet tjetës i gjallë të mbjetoj, duhet ketë njerë për të ngrënë, e më pas të kujdeset për të ushqyre shpirtin. A jemi ne të gjërat më bazike? A jemi ne akoma në fazën kur duhet mendojnë për të mbajtu njerë zi gjallë, për të ushqyre ata, e më pas të duan të kultivojmë? Nuk mendoj kërë staturie shekulli një së të një dhe kë vënd qoftë dhe ku jemi neve. Nga anë atjetër, nuk me ndoj që dilema të kesh apo të dish, që mund të kesh, po në kjo se nuk di, që shkatronë gjithë gjithë që ke. Ne kemi pasur? Ne jo kemi dhe me pasur, po ne kemi, akoma nuk e di se sa do shpëtoj gjithë kjo gjithë, por perlat e Shqipërisë, gjithë më të manitshme, mund të themë, Më gujtojt me një gazetarë të CNN-it, kur isha në kalane e Rozafës, unë gjithëm lartë në Shkodër, edhe më tha, mbeti ashu i mani të rinte atje, dhe më tha në një moment saktuar, më thua një vënd të botësa, ku është një kala, ku janë dy lumej, rese rotu, ku është një liqen dhe ku është një det ka që pranë. Si ka mundësi, tha që, përëndia t'i këtë grumulluar këto perla, ka që pranë njëra tjetër, se mund të gjeshë lumej të bukur në bërbot, mund gjesh liqen të bukur në përbot, mund gjesh edhe det edhe kala, po që t'i grumullosht të gjitha në një vënd, janë si bizhut të bukura. Dhe kur them këtë, mos të shkoj më te, por nuk e mendoj kur në kur si barbaria që po ndodhë me shkatrimin e natyrës në Shqipëri, 
është nga krimet më të mëdhaja. Shkatrime dhe pyjeve, lumejve, gjveshja nga ajo bukuri me të cilën neve mund të thonim që vërtet jemi, ati që duham të themi Zvicra e Europës, apo jo, neve shdo dit në mënyrë nga më të pamëshirshmet jemi duke shkatruar. Dhe kjo për mua është një alarm tjetër i brëndshëm. Si që shkatruam shumë e shumë gjëra, parqe pa fund, jeshilëqe pa fund, dhe zbustin ato njëri unë, kryonin mardhën e tjetër të njëri unë, i kryonin vlerë tjetër shpirtrore, ne kemi betonizuar, e kemi futur prapë, apo jo, ku, më tuaj mua ku do të shkot, në një bunker tjetër, natyrish, një bunker shumë më të madhë, si ashtë dukëm gjitha apsira dhe gjelbërta, syri që do kuj sa përshë e një apsirë të gjelbër, me ndonë ku do hedhë beton në të. Dhe kjo nuk është për kushtë për ndjesin e pa frenuar të pasurimit njërzit e uritur që mbyten njërzit e uritur që mbyten nga e që i lopë para. Nuk besoj që janë shumë të rënda këto që po themi dhe nuk besoj që ata që po nashohin nuk i mendojnë edhe i ashtë para po pas kësa i bisede. Ky është paka shumë një reflektim që në base me zëjot lartë e bëjnë të gjithë në Shqipëri. Kam për shtypjen edhe ata që janë pjesë e këti grupi që mbyten me pasuri materiale dhe jo shpirtrore. Do të vazhdojmë të flasim e Zotin Qashku, është publicitet i fundit, nërko. Shkoj, në gjithë të në rralë. Jemi rikëthyër, në fakt jemi rikëthyër në pjesën e fundit, në një reflektim të besoj të këndë shumë për këto orarë, a bënë shpesh reflektime për jetën tuaj, për jetën e shqiptarve, për kinematografin, e gjeni vetën të reflektoni dhe të bëni bilancën do njerë? Bilancën? Rrugët që keni ndjekur, si do t'kishte qënë jetë e kujtim qashkut nëse... Në momentet saktuar, a do kështë të zgjedhur diçka tjetër, do kështë të bërë një lëvizje tjetër? Ta është edhe njëherë, unë jam i motivuar, jo si rezultat i përdorimit të kohës të shkuar, jam i motivuar për atër që ka bëj, sepse ndjej që bëj një gjë me dashuri dhe në të një të gojë bëj me dashuri për vëndin tim. Mundet shumë kush, fjallat që përdorë unë të duket... Një fjallë që nga mungon në masën e gjuhën e përdiqme të lidhjeve shkurtra, por me të vërtet, unë mendoj që dashuria për vëndin, dikur kam dëgjuar një, më thoshe një ambasador që, ambasador amerikanë, më tha njëherë që ke dëgjuar erën e tokës tënde, ke ndjerë tingullin e tokës tënde, dhe vërtet, a i kishe një delë poetik si ambasador, por është e vërtet kjo gjë, Shë vërtet që ka një arom, ka një... Karakteristike. Ka një tingull, ka një gjë tjetër, dhe këta e ndjenë kur t'je në një vënd diku tjetër. Pra, kjo gjë është motiv shumë i bukur për të ndjerë një loj dashurie për vëndin, për amjedisin, për shkallën tënde, për shdo gjë tënde. Në më mendoj që nuk e di, si kur po tiret, si kur po rëgjohet, dashuria njërzore, sigur po sa po vjene dhe shof shumë agresivitet, shof shumë të egër, shumë shumë makute, qof në nivele politike, qof në nivele të jetës e rrugës, sepse nuk e di, diqë kash është rëgjuar në këtë, në këtë harmonin që ndërton dashuria e brëndsh me njëri jutë. A ka ditë shka që po shkon mirë për tej gjithë këtyre? Unë nuk jam natyra që them dhe bëj bilance sa mirë dhe sa keqë. Unë jam natyra që më pëlqen në ta shprej dashurin time për mes dhimbjes, sepse në fund fundit, qëto popull, qëto shëqëri, Më varet diçka bënë një, diçka kryon, diçka derë, diçka... Nuk mund të thua që në të gjitha kohët 
popujt kanë kan dërtuar. Problemi është shumë dilematik në afat gjatë, qëfar kam betur, dhe sa fatale ka qënë kur ajo energji njërzore e tyre është shuar në drejtim bëgabuar. Por shumë, kur ne kemi investuar në botën e bunkerve, me miliona, ne nuk kemi kuptuar se qëfar tragedie kemi shkatruar, eh? Eh? por me ndonjë të sot, se si mund të ribësht tiranën ti, eh? si mund të ribësht i bregdetin shqiptar, është e pa imaginushme, se do thot që energia njërzore, <coughs> investimet janë kryer, kanë shkuar në një drejtim të gabuar, kje kanë shkatruar, dhe i ka bërë, <coughs> qofshin dhe ato njerës si kanë rendur për tyra tjetë, pak nashur sot. Një ato... energi e hedhur dëmë, e këthyër në të kundër. Naturisht, naturisht. Ato futen atje dhe tërkohen, <coughs> kanë shkuar shumë me zelë, dhe thot qojnë që janë hunë më hunë me njëri tjetërin. Edhe që nuk kanë primarja, Në të shumë të në rasteve ka një agresivitet të dukshëm, se se shume... hapsira dhe liria është të domozdoshme për është shume vështiri, unë ja të mjeshë, qofte dhe politika, apo njërzit, që më bërë e pëtjen, a keti dilema në asa që ke bërë dhe asa që do të bësh, e kam të përdiqme këtë gjë, po me ndojë në rangë komtarë, shëqëria, nga ajo që ne bëjmë, nëse qëfar dileme e madhe është, në qofte vërtet nga gjithë kjo që bë bëjmë, a, kemi shkatruar gjërat të ndaja. A ka drit në fund të tunelit? Ku e shikni ju dritën e kësaj shëqëria? Unë e shod, thashe dhe njerë, unë e shod me shumë dashuri. A, shëqërin dhe mase kjo për ju e tinglon në a, disi një shikim pesimist për shëqërin, a, sepse thashe dhe njerë, unë në dhimjen që kam për vëndin tim, e ledzoj për mes dhe dashurin që kam Për vëndin tim e ledzoj për mesa sa e qka mua, e, sa unë do dëshëroj ati shte kjo vënd. Dhe si unë e mendoj e, dhe kryo relatën e dashuris me vëndin tim. Me gjitha të, e, për një periud të konsideruash me koha ju keni, e, keni qëndruar e, larkë publiku të kam fjallën, larkë televizioneve, e, protagonizmit, po themi të ati intelektualit nga, nga i cilin e presim, Kene zgjedhur një rukë tjetër, që është akademia? Fakti që punoj, Apo... jo, fakti që punoj, fakti që uh, unë mendoj që zokus duhet bëj në të vënd kua jep maksimumin e ti duhet bëj atë pun. Nuk duhet, pati, unë nuk duhet të jem pjesë e centrifugës të përdiqme, që të shëtis nga një studio televizive në një tjetër. Unë duhet të bëj atë pun që bëj qdo dit, apo jo, dhe po përpichem gjithmonë më shumë të bëj të kuptushme punën që bëj, së bashku me të tjerët, që është një pun që vlen për vëndin tim. Dhe kjo, jo gjithmon përkon me vizionet saktuara politikanësh dhe politikash. Nuk, nuk e kuptojnë, apo uh, ndajnë vizionet kunder ta? Mendojnë që nuk përkon me interesa. Sepse shpesh herë, do me thënë, në qofshin edhe, do me thënë, shumë të tepër mund të ketë interesa një politika për një politikan për një televizion, se sa për një shkollë, si kurse është marubi, të themi, eh? me qënë se vim të tek një njëshmëri, uh, unë nuk duha të hapë të temë sonde. Jo, po tem... kjo është një, kjo është diçka e dukshme, që në fakt të gjithë njërzit e kanë kuptuar, me gjithë shka ka ndodhur në të kaluar. Kjo është një temë delikate, do me thënë, është akoma e pambyllur, fakti që unë kam dënjur së bashku me pedagog, kinast dhe gati 110 personalitet e botrore të ardhura nga Amerika dhe Europa, që i përnin mësim në Akademin Marubi dhe ka ndënjër për 3 vjetësh e nëndë mua i rëthuar me tela dhe me policë ditë natë, do thot që me policë privat, ma ditë të paguar nga një media, nuk është një shënjë e cila nuk do ketë ledzimin e vetë në një kohë, Neve duhet kuptojmë një gjë që për të dhenë se qishtë e diktatura, kemi një shëtitje që bëjnë dë burgosurit në spaq dhe kemi një ekzekutim, do me thënë gjithë se mund të bëjnë 
rreth 15 minuta materiale për të thënë që ka ndodhë me diktaturën. Kjo që duhet bërë shumë kujdes me imazhet, se imazhet janë trondicë edhe të ndjekin pas. Dhe dhe në këtë drejtim, në gjarit e marubit kanë qënë gjarit të dhimshme. Kanë qënë gjarit të dhimshme në plan personal, kanë qënë gjarit të dhimshme në për kinematografin. Unë jam një kinastë që në një stepet vjeqë jam lidhur me kinematografin shqiptare dhe këshu do vdes, do me thëmë, do të nuk e konceptoj jetën ti me ndryshe. Jetoj në një shpi modeste, fare, dhe këshu që kjo është dhe dashuria e vëndit tim, që bëra këto filma dhe kam një shkollë që kam ngritur, dhe një shkollë nuk ngrijet, nuk është kjoskë, që e merë dhe e shëmë sot edhe ngrënesër. Dhe kur me ndonë që kjo shkollë brënda në një teritor kinematografik, ku është një liqë kinematografik në fëqi rrinë e rëthuar, nuk është shënje pozitive për një shëqëri. Shëko, artistët shqiptar, në ato ko, po edhe në këto ko, ata që realisht janë marë vetëm me artin, bëjnë njëtë të thjeshtë, bëjnë njëtë modeste. Pa shumë të ardhura për të kryuar, po themi, ato loj bote, ato loj jete, që në fakt artistët në botë e kanë me të drejtë edhe me meritë. Ju mundon kjo gjë? Jo, fare, do me dhe në flasim edhe njerë, diferenzat e pasurive, do me dhe unë quaj pasurit timen, nuk quaj që të kem një vilë në male, një vilë në detë, quaj pasurin që kam ngritur një shkollë. Edhe pse jetoj në dy dhome guzhinë, dhe kjo është normale për mua. Marët referenzat e pasurit si kanë njerëzit, apo jo. Shë që është kretë normale dhe duhet e kësënë, dhe unë nuk kam këngësim për ato njerë si kanë ngritur vilat apo pishinat, apo nuk është shpeshe drejt e tyra, shu e kam parë dhe shumë mirë kam bërë. Dhe dhe në kemi referenzat të ndryshme pasurish, me të njëtë në kohë kur fletë për artistët në prisi, nuk janë shumë të pasur artistët në Europë. Mos kryojmë një përshtypje, është tjetër dhe ajo, dhe në Hollywood, artistët e Hollywoodit, janë një pjesë e madhe e tyre me ato në Beverly Hill, por mos harojmë i gjë që Hollywood është industri e botës. Do të thotë që mund të kalkulosh miliona njerës të cilët nuk janë në Beverly Hill. Shë që, sigurisht gjitha jo kronika rodhë si bombardon të trute njerëzve, projekton gjithkohë në me thënë, Luxury, gjitha ndej lukset e mdhaja dhe artistët e... Artistët në një farë kuptimi ku do që janë... Buajnë. Sido mos, edhe kur kanë arritur pasurira, kanë pasur shpirët shumë në të madhë filantropikë se sa që do loj qënje tjetër, ku do që janë shfaqur. Kanë ditur se si ta balancojnë atë që quet pasuri materiale me shumë e shumë vlerat të tjera. Nërsa në rastin konkret, në që ose i referohesh, pasaj, unë kam shumë kolegë të mi në Europë, regjizorë, artistë, të cilët, nuk është kinematografia që bënë njërëzit e pasur. Sepse, thashtë e njërë, kultura është dhe arti është ekshepcion, dhe duhet konsideruar nga shdolloj likëshmërije, likëvënsi apo politike, si e tilë. Në qoftë se neve nuk e konsiderojmë atë një ekshepcion, ne bëjmë një gabim fatal, sepse në fund të fundit, kjo pasurie europiane është kryuar jo si frut i aferave të mëdhaja të botës të biznesit. Një pjesë e madhe kanë qënë bohemian, do kanë kryuar vlera të rëndisë. Shë që nuk mund të themë a kam lak mira të pasurive apo jo. Kemi referenzat të ndryshme për përceptimin e pasurisë. Unë i uroj lijetë të lumëtur, njerëzve në përkështje, dha vila dhe pishina, po unë dua të jemi lumëtur me Marubin dhe të gëzoj shëqëria shqiptare, Marubin, jo, sepse e kam ngritur unë, po është një shpirt kinematografik, kina asë është artistër që e kanë ngritur. Dhe njerëz barbar mund të shëmin, njerëz barbar mund të shtypin, vetëm barbar din të shtypin e të shkatrojnë shkolla. Një kina asë, Qëfar kine ma jeshe? Po themi kujtim të qashku, qëfar kine ma jeshe me dëshirë e shion, 
përveç gjithë shkaje që njëzet, kryohet edhe qel brënda Akademis Marubi. E kam fjallën për kineman ndërkomtare, është një adhurues i kujtë. Nuk kam këshu dishe, po ju nuk shëtisë, ne kemi shdo natë në Akademin Marubi, është kemi shfajur prej nëntë vjetësh, tashmë, filma gjdo natë falas. Do të thotë që neve kemi si shuet e marta italiane, e mërkura franceze, e india klasike, e premdja spanjole dhe SMS-i studentor, do në filma që shëtisin dhe sjeli në gjithë pasurinë e kinematografike botrore. Shqë që unë një quaj lumë ato njerës që e kanë të gusto jetë dhe shie që të vinë dhe të futen në atë salë të erët dhe të kulturojmë vetë vetën për të patur tjetër përceptim për vetën dhe botën. A ka shumë nga këta njerës që e kanë këtë gusto jetë në përceptimin të uaj? Do të kryojnë gradualisht. Nuk është vetë marubi, por gjithë to përpjekje që bëjnë artistët në Shqipëri, në vëndet në ndryshme, janë që ta mbajnë njëri unë me një loj shie të saktuar jetë. E cila sigurisht do të reflektohet në të gjithë shoqërinë gradualisht? Këto e kanë bërë që e ndjeni juve se shnodhë sa po vetë ti në një vënd që ka një kultur tjetër, se si është njëra e trajtuar, se si është hapsira e trajtuar, se sa delikate janë mardhenjet mes njerëzve, sepse kanë shënjat saktuara të kësaj, të këti kodi estetik dhe kësaj shie jetë, dhe ne duhet të afitojmë të gjë, dhe ne duhet të nërgjejsojmë një ditë për këtë gjë. A ka kine maja më katët e veta në të gjithë historiku në saj, cilat kanë qënë periudat kur kine maja ka pasur, po themi, fajet e veta për mënyrën se si është ndërtuar një shëqërë? Jo, një dhe më katarë është njëri u mbi tokë, së farë të tua kine maja. Do me thëmë, gjdo gjë është fakti që në gjdo ko gjërat janë të pa përmbushur atërsisht, të pa realizuar atërsisht, gjdo gjë mbetet si një peng në vazhdimësi, gjdo gjë mbetet si një apsire pa plëcuar dhe pa mbushur dhe kjo është mënekulia jetës. Po, ne folëm pak më parë për politikën edhe për gjejsit e politikës, por jo rallherë politika ka qënë ashe mënqur sa ta përdori kineman për të përciel apo për të kryuar atë loj vedhje që ajo ka dashur të kryoj. Qoftë me filmat komercial të Hollywoodit e rpasere apo edhe me vënde ku arti është përdorur për qëllimet të tila. Politika jo një dhe nuk ka pasur kotë me ndoj për kulturën dhe artin. Politika ka menduar se si do të arri ta mbaj pushtetin ose ta marë pushtetin. Kështu që nuk është sështje, jemi e ndë largë për të projektuar apo jo pasurirat të tjera. Por do vi kjo ko, unë jam i bindur, sepse nuk mundet kurse si një shokëri të emancipoj vetë vetën duke mos marë në konsideratë të fuqinë që ka arti dhe kultura në tërsi. Jeni fokusuar vetëm të kine maja, apo shioni artin në tërsi? Të pakëtën me ato pak jetë artistike që ka në kure qytetë? Unë jam martuar me një grua pianiste, kështu jë. Në me thënë jam... Stacionet tua e të preferuar atë? Jam i namoruar me muzikën klasike. Jam... Merem kështu si amator me pikturën. Edhe kështu gjëra tjera, do me thënë. Po gjëa më pak që duat flasë është të marë në konsideratë të folurin për vetë vetën. E kuptoj. A mund të flasim edhe njëherë për festivalin me që jemi në minutat e fundit? Ju sigurisht do t'i rekomandoni të gjithë filmat që dëshfaqen. Unë do të thoja për shumë mullë qofte dhe Battle from Syria, do të thotë të ne kemi një rejzor britanik që vjenë direkt nga front i luftës. Do të thotë që do nga sjeli përveç filmit, i cili është në tjë në kojë i nominuar tashmë për Grammy, por ajo që është më me rëndësi, është që kjo regjizore kanë në vazhdimësi, në proces, dhe për ajo kosa kjo është një debat shumë i madhë që është e konfliktit të sirita, arme kimike, 
besoj që debatet e forumet që do tjenë dhe ku regjizori do të mari pjesë o plus edhe kontaktet me gazetarët, besoj do të sjedhe një informacion me aftë pasur. Do të ketë interes këtë vit për për festivalin, është menduar festivali që vetëm do t'i shfaqë filmat, vetëm do t'shkoj njerëzit aty, do t'ashijojnë, do bëjmë pjesë e debateve, diskutime, ka shdo dit forume, që janë shumë të rëndësishme, me ditëri një studentore, janë në të një dënko në Universitetin Polis dhe në Universitetin Europian, që do t'shfaqen, dhe në të një dënko këtë vit kemi vendosur dhe në Palatin e Kulturës të Kamzës, me që nëse, si shtë dhuna në familje dhe vetëve të ju do të bëhet objekt dhe bisedash dhe debatesh edhe në këtë zonë të Tiranës. Për ndodhë më pas me të gjithë filma që shfaqen edhe marim pjesë marim pjesë në festivala. Ka interes nga medjas për ti bërë ato pjesë programacionit të tyra? Për gjithësish do me dhe neve jemi lidhur me media në me dhe me gazetarët në gjatë gjithë festivalit, kjo është e vërtet dhe shpërcjel, janë dhe në intervista, dhe për më te për do me thëmë nga ana e në këtë rrasë, unë jam të në televizionin Ora News, i është media partneri i festivalit të drejta dhe njëriju, dhe kështu që shpresoj që gjithë dinamikën e festivalit, kjo media do të apërcjel, me që nëse dhe jemi dhe afer. Data 23 është Afer, ju besoj i keni të gjitha gjërat të sistemuara, por si do qoftë është e vështir të bësh një festival. Ku që ndronë vështir si jam e madhe, zëti qashko? Po sa është edhe njërë. Të të rriturit të akomoduarit njërëzve të gjeturit të fondeve, të bëri publicitet. E para është zjedhja selektimi i filma. Kur tha është 350 filma që vinë nga mbarë bota, shikimi i tyre, selektimi i tyre është një proces. Neve jemi tashmë institucion, mund të them. Neve jemi, kemi kryuar një komitet selektiv, që zgjedhim, sugjerojmë temat dhe filmat. Jemi në një bashkëpunim të ngusht me Delegacionin e Komisionit e Europian, me OSBN, me Unit Shefin, me gjithë organizmat që meren në të një dënko me fushën e të drejtave të njëriut. Në të një të nko kemi nga partnerët lokal, Komitetin Shqiptarë të Elsinkit, bashkëpunojmë ngush me institutin e medjas, këshu që tashmë partner kryesor të vitë kemi gvina të gvina dhe në të një të nko shtetin Suedes, që duhet kuptojmë që nërë të tjelë logaritet si nga vëndet kresore që ka në agendën e vetë prioritare të drejtat e njëriut. A ka dhe ndo njëherë Ministreja Kulturës në Shqipëri në një kontribut për këtë festival? Ne nuk kemi patur asë njëherë nga Ministreja Kulturës asë një lojmë mështetje për këtë festival. Beso e keni kërkuar? Neve kemi kërkuar, ka qenë një histori, histori pango na ishë njëherë, do me thënë në e ko, edhe këshu që nuk kemi patur këtë Të vitë kam dëgjuar dhe kam patur miratimin që zonja Mirela Kumbaro do të hapë festivalin dhe këshu është një shënjë të themi pozitive për të kuptuar që në fund fundit. Vjetë ka qënë në të një në ko Zoti Basha në hapjen e festivalit, këshu që të shpresojmë që do të ketë një interes më të gjërë. I shohin politikanët filmat kur vinë aty, apo marim pjesë vetëm të ekceremonia? Në përgjësi nuk para vinë, në përgjësi nuk kanë ardhur. Do me thënë, nuk kam parë se më vërtetën në politikanë që të ullen për të parë filma, shumë rralë shohë politikanë në për teatro dhe opera, nuk e di shbëjnë me librat pasë e sepse është individuale. O të pak të në këta të rinë që kemi tani në qeveri, mund t'i testojmë, besoj do t'kenë shumë për të bërë, por nëse do t'gjenin pa ko, mund t'na linin edhe neve mundësin të shikonim se si do t'ishte qasja e tyre artistike, duke marë parasyshë 23-29, do t'jetë një festival për të drejtat e njëriut, një festival i cili është në edicionin e tete dhe realisht është një njëgjarje e madhe kulturore, duke marë parasyshë se sa njëgjarje kulturore ka në këtë vënd. Jo vetë majtë, po ju e dini që bëhen me mira festivalen e Europë, 
dhe në bot, po festivale për të drejta dhe njëriut bëjnë shumë pak, sepse festivale të drejta dhe njëriut janë edhe manifestime politike. Festivali edhe të shmbimi një festivali, jemi paka shumë në fund, zoti qashku, por nuk mund të mos ju pyës sa i rëndësishëm është për një artist, duke marë parasysh edhe gjithë shmimet që krimtaria ju a i ka marë në festivalet të ndryshme. Sa të rëndësishme janë festivalet edhe shmimet apo vlerësimet që mere në këto festivalet? Festivalet për gjithësish do me thënë janë mendojun në një kotë shkurë të rëshë një numë shumë të matë firma, që të jep një mundësi balafaqimi. Në anë atjetër janë mundësi kontakte, shto me thënë, mund të themë që ka marë pjesë në festivalën e Venecës, unë ka marë një të shmimë atje dhe ka qënë në nëndjet e njëshin, kër janë prezentuar për herë të partë, Koronel Bunkeri ka qënë për herë të dytë, por më kujtojët që të me thënë, mrekullia ishte që atje për herë të parë kam takuar Gjim Belushin, edhe këshu që janë kontakte, njerëzish, këmbime, mendimesh, dhe kjo është një mrekulli vërtet, sepse artistët janë një familje e madhe e tyre, dhe kur bëjmë bashkë, kanë një mundësi që të këmbejnë gjëra, të cilat në base në base, në kodin e komunikimit, mund të jenë krejt tjetër me njërës të tjera. Falem deri, Zoti Qashku, që ishit me ne, mërëmi në sotme, edhe për gjithë këtë reflektim që besoj kam britur në në ndërgjegjën e gjitha tyre që nga kanë djekur edhe në vedijen e tyre, dhe unë ju rrë shumë sukses për edicionin e tëtë të festivalit këtë vit. Falem deri, të ishe këna e si që ishim bashkë. Besoj do t'jemi aty për të ndjekur një pjesë të materiale për që do të shfaqe në këtë festival. Ju falenderoj të gjithë dhe të dashurmish në akirin djekur edhe më brëmjene sotme, mos haroni, kjo emision përverse është transmituar në koreale edhe në radio, ora njuz, rritë transmitohet edhe njëherë të shtu në norën 23 nora njuz. Dhe përveç të tjera është mund të gjeni gjithë gjithë kohës gjithë mbrëmje të natës vonë në faqen tonë të internetit ora njuz si këtë vë në hapsirën që i është kushtuar këti programi. Falem deri që në ndoqet të honën në rritakohemi bashkë kalokshimir dhe ratërë.